অনেক জায়গায় সুলেখা মিত্রের ইন্টারভিউ দেখো তোমরা দেখেন আপনারা আমার চ্যানেলে আমার ইন্টারভিউ দেখেননি তো সুমন অনেক দিন থেকে আমাকে ফোন করছিল আমি কাটানোর চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ফাইনালি দেখলাম যে না ভালো ছেলে এরকমভাবে কাটানো যাবে না তো রাজি হলাম ওর নিজের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে সিনেমাওয়ালার দল বলে অনেকের ইন্টারভিউ আছে সেখানে প্লাস ও এস আর এফ টিআই স্টুডেন্ট ছিল সুমন মিট সুমন যে আমার ইন্টারভিউ নেবে নমস্কার আমি শ্রী লেখা মিত্র তো আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে আমি আরেকবার নিজের ইন্ট্রোডাকশানটা দিয়ে দিই যে এই শোটার নাম হচ্ছে কেশকা মিত্রে আমার নাম সুমন এই আড্ডাটা আমরা শুরু করি একদম ক্যাজুয়ালভাবে হার্ট টু হার্ট কনভারসেশন কোনো রকম কোনো প্রশ্ন যেটা তোমার আনকমফোর্টেবল লাগবে সেটাতে তুমি একদম ডিরেক্টলি বলে দেবে আমি উত্তর দেবো না আমি বলতে পারি না দিয়ে দিই তো সেই কারণে বিস্ফোরক পোস্টগুলো আছে এই বিস্ফোরক নামটা মানে আমার যে কি বিরক্তি লাগে যে ওই এক একটা ট্যাগ লাইন দেয় না বোমা ফাটালে শ্রীলেখা মিত্র এই প্রসঙ্গে বিস্ফোরক শ্রীলেখা মিত্র আরে বিষ কোথায় ফোরক কোথায় কুচির কিছুই তো করে নেই আমি আরে নর্মাল কথা একটা মানুষ কথা বললে মানে আমাকে কমপ্লাই করতে হবে আমার আগে যারা উত্তরসূরিরা যেইভাবে কথা বলে গেছে আমাকে তাহলে সেই প্রোটোটাইপটাকে ফলো করতে হবে আমি আমার মতো হতে পারবো না যে আমি যদি নর্মাল কথা বলি সত্যি কথা বলি তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে বিস্ফোরক তাহলে কি আমি মিথ্যে কথা বলবো বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবো যেটা শুনতে মানুষ অভ্যস্ত বা উল্টো দিকে যে প্রশ্ন করছে যেটাই কন্ডিশন সেইভাবে নিয়ে দেবো আমি তার মানে আমার আমি হলাম না আমি অমুক পর না অমুক শ্রী হয়ে গেলাম মানে আমি যে আবার দেখো আমি কিছু বললেই না মানে এই যে আমাকে এবার একটা কথা বলো তুমি যে কথাটা বললে যে কিছু বললেই বিস্ফোরক শ্রীলেখা মিত্র বিস্ফোরক এই আমার কথাটা হচ্ছে তুমি প্রচুর মানুষের ঘর চালাও সেটা তুমি জানো জানি আমাকে তাদের কাটমানি মানে কমিশন দেওয়া উচিত কাটমানি বলো আমি সারা জীবন কে কোথায় দুঃখে আছো ভাই আমি আছি সুতরাং এইটা মানে আই এম দ্য গিভার জেনারেলি হয়েছে মানে যার জন্য এখন কেউ কিছু খুব মানে উৎসাহ নিয়ে যদি আমাকে কিছু এও করে আমার সেটা ওরে বাবারে না আচ্ছা এবার আমাকে একটা কথা বলো সেটা হচ্ছে যে এই খুব যে সত্যি কথা মুখের উপরে বলে দাও যাকে যা মনে হচ্ছে মন থেকে সেটা বলে দিবে এটার জন্য কাজ কতটা কম জোটে একদম জোটে না একদম জোটে না এবং আমার যে কাজ জোটে না তার জন্য যে আমার বিষয়ে চিন্তা করার এত লোক রয়েছে যারা চুল বাঁধে না আমাদের হেয়ার ড্রেসার তারা তো সবার ভেতরের কথা নারীর খবর হাড়ির খবর সব জানতে পারে তো এরকম তাদের কাছ থেকে আমি অনেক জেনেছি যে আমার বাড়ি নাকি অমুক করে দিয়েছে আমার ফ্ল্যাট কেউ করে দিয়েছে আমার গাড়ি কেউ করে দিয়েছে আমি গাড়ি তো মানে দাদা আট ন বছর একই গাড়ি আমার কোনো মানে দামি ওরকম এসইউই বড় বড় গাড়ি চারটে বডি গার্ড নিয়ে ঘুরি না সুতরাং মানে জানি না কেন তাদের মনে হয়েছে কি করে পারি শিলেখা না সিরিয়াল করে না তাকে ওয়েব সিরিজে দেখা যায় না তাকে ছবিতে দেখা যায় তার চলে কি করে এইটা যে মানুষের কি কৌতূহল অভিনেত্রীদের বিশেষ করে মানে আমি ভাবছি আজকে বলেই দেব কি করে চলে যদি তারা জানতে চায় আমি তাহলে আজ বলেও দিতে পারি সত্যি কাজ দেয় না তার কারণ হচ্ছে এবং কাজ না দেওয়াটা কিন্তু রিসেন্ট না অনেক দিন থেকে আমার এই মুখ খোলা বা কথা বলা শুরুটা হলো এই নেপোটিজম নিয়ে বলা ওই সময় থেকে তার কারণ এতদিন না আমি একটা মেনে নিয়ে মানিয়ে নিয়ে চলে এসেছিলাম যে ঠিক আছে কিন্তু ওই সুশান্ত সিংয়ের মৃত্যুটা আমায় একটু ঘেটে দিয়েছিল আমি যখন পড়ছিলাম আমার যেন মনে হচ্ছিল যে এটা কিন্তু শুধু একজন আর্টিস্টের কথা নয় এটা আরও অনেক আর্টিস্ট সেলিব্রিটি নয় আমি শিল্পী বলছি শিল্পী আর সেলিব্রিটির মধ্যে একটা বিরাট ডিফারেন্স 
তো এরকম অনেক শিল্পীর গল্প হতে পারে কথা হতে পারে যেখানে তারা এই জিনিসগুলো ফেস করে ডে ইন ডে আউট তো ইয়েস আমাকে কাজ দেওয়া হয় না আজকে আমি এটা ফেসবুকেও দিয়েছি যখন তুমি কাউকে অ্যালাউ করবে না তোমাকে ডিসরেসপেক্ট করার তখন তারা তোমাকে ডিফিকাল্ট আখ্যাটা দেবে মানুষ একটা ব্র্যান্ডিং করে দেয় কথাবার্তাছি কেউ মানে কাজ করতে চাইবে না বা ইয়ে করতে তুমি ভাবলে যে আমরা ফার্স্ট ছবি করছি একটু ভালোভাবে কাজটা করতে চাই কি দরকার বাবা অসাধ্য নিয়ে থাকছি লেখাকে বাদ দিয়ে পত্র লেখাকে নিয়ে নি তো এটা আচ্ছার আমার সাথে ঘটেছে প্লাস আমি যত বড় বড় নামগুলো নিয়েছি তাদের গুণমুগ্ধ মানে ফ্যান ফলোয়ার্স ভক্তের দল তারা তো চাইবে না যে আমাকে নিলে যদি তাদের ব্যাড বুকে পড়ে যায় এবার আমি তোমাকে যেটা বলছি এটা হচ্ছে যে ধরো এই এই যে তুমি বললে যে কাজ পাই না তার মধ্যে দিয়ে একটা ফাটাফাটি কাজ এসছে যেটা তোমার জন্মদিনের দিন আমাদের ইনস্টিটিউটে স্ক্রিনিং হয়েছিল এই ছবিটা তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা আমাকে বলো এই যে ভালো একটা ছবি করে তুমি যখন একটা ভালো চা খাবে তখন তুমি না আর ওই অ্যাভারেজ বা ওই অনেকবার ফোটানো চা ওইটা তুমি খেতে পারবে না কারণ তোমার টেস্টটা তোমার টেস্ট বাডটা তৈরি হয়ে গেছে এই সুন্দর ফ্লেভার্ড দার্জিলিং টি বা এটা কি বিজ্ঞাপন করে দিলাম আমি করতেই পারি এই যে আদিত্য বিক্রম আমাকে একটা ভালো কাজ দিয়ে টেস্টটাকেও যে পাল্টে দিল নট দ্যাট আমার প্রত্যেক দিনই খারাপ কাজ আসছে ম্যাক্সিমাম আসে না আর তারপর যা আসে সেগুলো পাতে দেওয়ার যোগ্য নয় বলে না করে দিই তো এবার আমার তো নাকটা উঁচু হয়ে গেছে নাকটা উঁচু হয়ে গেছে মানে আবার লোকজন দেখে বলবে এটা ওই জন্য না কুচ হয়নি প্রত্যেকটা বলে আবার একটা সাবটাইটেল দিতে হচ্ছে সাবটাইটেল দিতে হচ্ছে কারণ আজ অবধি আমার মানে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা এই কাজটা এই কাজটার মাধ্যমে আমি অনেক কিছু শিখেছি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার অ্যাজ আ হিউম্যান বিং প্লাস আমি যে এখন শুরু করছি টুকটুক করে পরিচালনার কাজ সেটার ক্ষেত্র মানে এটা তোমাকে ডাইরেক্টর হিসেবে তৈরি করেছো অনেক অনেকটা মানে আগে যে ভিজুয়ালসগুলো মানে আমি ওর ধরনটাও যখন দেখলাম আমি দেখলাম যে আমিও ওই লাইনেই ভাবি মানে আমার না কোনো কিছুই লিখে দিল একদম সেইটা আমি ফলো করি না আমার সবসময় স্ক্রিপ্ট বা কিছু একটা মাথাতে থাকে কারণ ভিজুয়ালসগুলো আমি দেখে নিয়েছি ছবিটা আমি মাথায় দেখে নিয়েছি ওটাকে ফোটাতে হবে হ্যাঁ ওটা করতে হবে ওটা লিখে হয় না আমার আমি তোমারই আর একটা ছবির কথায় আছি সেটা হলো আশ্চর্য ফটো যে ছবিটায় একটা ভালো ফ্ল্যাটের ডিমান্ড ছিল একটা ভালো থাকার একটা ডিমান্ড ছিল রাইট তোমার বেড়ে ওঠাটা কোথায় বিলং করতাম না মানে সব কিছুর তো একটা চরিত্র আছে একটা পাড়ার একটা চরিত্র থাকে একটা ইয়ে সেই পাড়ার চরিত্রতেও আমি খাপ খাওয়াতে পারতাম না কিন্তু অনেক অনেক সূক্ষ্ম স্মৃতি আছে মানে আমি স্মল টাউন গার্ল এবার একটা মানুষের বেড়ে ওঠাতে মানে আমি যখন পরে আমি অনেকটা সময় পাই অনেক চিন্তা ভাবনা করতে পারি আমার ওই শালাকের যেরকম মাইন্ড প্যালেস চলে আমারও একটা মাথার মধ্যে একটা দুর্গ আছে হয়তো তো ধরো আমার এক্স হাজব্যান্ডের বেড়ে ওঠাটা পুরো সাউথ কলকাতা আমার বেড়ে ওঠাটা একদম অক্সিলিয়াম কনভেন্ট মফসলই বলা যেতে পারে মফসল স্মল টাউন মানে 
কি বলবো আমি জানি না কি শহর তো সবই আসছে বলে কিন্তু কলকাতা 28 কলকাতা পিন কোড গুলো খুব কনফিউজিং নেম তো এখন যেটাতে সেটা কলকাতা 82 আচ্ছা আজকে দিনে কিন্তু আমি ওই 28 এ গিয়ে বেশি দিন থাকতে পারবো না কারণ আমি 82 তে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবার 28 এর একটা ক্যারেক্টার যদি হঠাৎ করে 82 তে আসে তার কিন্তু খাপ খাওয়াতে সময় লাগে আর 82 তে যে বড় হয়েছে বন এন্ড ব্রট আপ তারও কিন্তু এই 28 এর সাথে খাপ খাওয়াতে সময় লাগে সুতরাং এটাও কিন্তু একটা চারিত্রিক গঠন বা চারিত্রিক ডিফারেন্স বা অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে মানে আমার আপব্রিংিং যেরকম আর একটা মানুষের সাউথ কলকাতায় বেড়ে ওঠার আপব্রিংিং এক হবে না আমি একটা রোমান ক্যাথলিক স্কুল থেকে এসছি আর একটা এস আর এফ টিআই থেকে সেটা কিন্তু ক্লাস করবে সুতরাং এইগুলো কিন্তু অনেক এই যে লোকে বলে না খুব ইজিলি লোকে বলে কারো ডিভোর্স হলে ইস কেন গো ওই বউটা তো ভালোই ছিল বরটা কেন থাকতে পারলো না বা বরটা তো ভালোই ছিল বউটা কেন থাকতে পারলো না এই যে বলে দেওয়াটা ভীষণ সহজ দুটো মানুষ খুব ভালো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তারা দুজন দুজনের জন্য ভালো নাও হতে পারে আজকের দিনে এমনিতেই কেউ কারোর জন্য ভালো নয় এই যখন তুমি এই কথাটা দেখলে আমি এই কথাটা তো আর একটু ডিপে ঢোকা ঠিক হবে ওকে যখন আমাকে একটা কথা বলো যখন লাস্ট দিন যে শরীরটা করলো যে এরপর আর এক ছাদের তলায় থাকবো না সেই দিনের চিন্তাটার কথা বলো ওই দুর্গ থেকে কিছু ঘটনা বার করো ওটা আমার কাছে একটা সারিয়াল এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল এবং এটাও আমার একটা গল্পের প্রেমাইস কারণ তখন শিলারিত্তর গাড়ি হয়নি আমার গাড়িতে করেই আমার আমরা গেলাম ডিভোর্স করতে আর আমারই লয়ারের জুনিয়র লয়ার হচ্ছে ওর লয়ার কারণ দাবি দাবা হানা তানার ব্যাপার তো নেই মানে জাস্ট মিউচুয়াল বলে কোথায় আর আমি তো চোখে সানগ্লাস পরে কোর্টে বসে রয়েছি আমাদের লয়ার এসে বললেন যে একটু দেরি হচ্ছে আপনারা একটু ঘুরে আসুন তো আমরা ঘুরতে কোথায় যাব আমরা একটা ক্যাফেতে ঢুকলাম নিউ আলিপুরের ক্যাফেতে এবং সেখানে আমরা দুজন বসে একটু পুরনো মেমোরিজ পুরনো স্মৃতি দুজনে মিলে কথা মানে পোস্টমর্টম করিনি অটোপসি করিনি কিন্তু অটোপসি কেন বলছি এটা সম্পর্ক মৃত্যু ধরে নাম যদি ডিভোর্সটা যদি মৃত্যু হয় তাহলে সেটার অটোপসি বা পোস্টমর্টম সেটা না করে আমরা ভালো ভালো কিছু মেমোরিজ ইয়ে করলাম আমাদের লয়ারের কোনো একজনের লয়ারের কমন লয়ার ব্যাপারটাই ছিল ফোন করলো এবার আপনারা আসতে পারেন আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকালাম হাসলাম অনেক কথা হয়তো ছিল বলা কিন্তু আমাদের ভেতরে যে কথাগুলো থাকে এবং আমাদের শব্দের ইনসাফিসিয়েন্সি যার জন্যে কথাগুলো না যেটা মাথায় আমরা ভাবছি আর যেটা বলছি তার মধ্যেও না একটা ডিফারেন্স থাকে যার জন্য সবসময় উল্টো দিকের মানুষটা তুমি যেটা ভাবছো সঠিকভাবে সে সেটা রিসিভ করতে পারে না রেসিপিয়েন্ট ফ্যাক্টারটা ওটা হয় না মনে হয় না আমি এটা বলতে চাইনি আরে আমি তো এটা এইটা বলতে চেয়েছিলাম বা তুমি আমার কথা বুঝছো না আরে মাথা দিব্বি নেই তো তার ওরিয়েন্টেশনটাই তো আলাদা সে কি করে তোমার কথা বুঝছো পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের ওই জাজের অফিসে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের শিখিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিলো যা যা বলতে হবে বলে দিলাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে অ্যান্ড হেন্স ইয়ার ম্যারেজ ইজ নাল অ্যান্ড ওয়ার্ড হয়ে গেল তখন আমার একটা সারিয়াল একটা পুরো ফিলিং হলো মানে ওই ফ্ল্যাশ কাজ মানে পুরো টাক 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 দশ বছর ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বছর সো তখন একটা এইরকম একটা হলো আবার আমার গাড়িতে করে ফিরলো করে বলল ওকে টাটা বেস্ট অফ লাক করে তিনি নেমে গেলেন আমি চলে গেলাম অন্য একটা ঠিকানায় সো সাচ ইস লাইফ মানে সেই সময়টা অত ডিফিকাল্ট ছিল কিন্তু আজকে আমি মনে করি যে হয়তো ওইটা হয়েছিল বলে আমি আবার নিজেকে রিডিসকভার করতে পেরেছি মানে একটা জীবনে অনেকগুলো জীবন আমি যাপন করেছি কথা বলার আগে আমি বলে দিয়েছি মানে যখন এই টোটাল জিনিসটা কমপ্লিট হলো তার পরের সিলেখা মিত্র আর আগের সিলেখা মিত্র কতটা পার্থক্য আছে 
আমি ডিপ্রেশনে গিয়েছিলাম আর আমি একটা ইনভেস্টমেন্ট পারপাসে একটা ফ্ল্যাট কিনেছিলাম কামালগাজিতে কম পয়সার ফ্ল্যাট এই যে যারা ভীষণ উৎসাহী যে শ্রীলেখার চলে কি করে মানে তাদের ঘুম হয় না রাত খাবার হজম হয় না উৎস হজম হয় না এখন তো কামাল গাজি অনেক ডেভেলপ তখন একদম কিছুই ছিল না ওখানে আমি এটা ইনভেস্টমেন্ট তত হচ্ছে ফ্ল্যাট বুক করি যদিও আমি সেটা দুজনের নামেই কিনেছিলাম সেদিন তো কোনো টাকা পয়সা ছিল না কিন্তু তখন তো দুজন আমার যা তোমার যা তোমার যা আমার কি তা তো সেইরকম একটা ফেস কিন্তু বাড়িটার নাম দিয়েছিলাম আমার বাসা করে ওখানে আমরা মাঝে মাঝে উইকেন্ড যেতাম যেতাম আমি ওখানে গেলাম সেটাও কি নাটক করি আমি মানে ক্যামেরার সামনে অ্যাক্টিং করি আমি ক্যামেরার পেছনে অ্যাক্টিং করতে পারি না আমি ফিফটিনথ অগস্ট দু হাজার হ্যাঁ দু আমার ডিভোর্স হয়েছিল হ্যাঁ পনেরোই অগস্ট বৃষ্টি পড়ছিল পাঁচটা সামথিং এ শুধু নিজের জামা কাপড় নিয়ে তখন তার আগে আমি একটু পাট পাট করে নিজে নিজে করেছিলাম একটা কিছু এখান থেকে নিয়ে যায়নি ওখানে পুরো নতুন করে সেট আপ করেছিলাম সংসারটা কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি করলাম আমার বিয়েটা ভাঙার পর মানে এটা এটার মধ্যে কোনো আমি তাকে ইয়ে করে বলছি না কারণ আমার শ্বশুর মশাই পুরো বাড়িটা দেখতেন মানে কি কি হবে কি হবে কি না কি হবে আমি অত ঢুকতাম না মানে একজন মানুষ ওটা নিয়ে এত বছর ধরে করে এসছেন তো সৈত মা অনেক আগে মারা গেছে আমি ভদ্রলোকের ওই স্পেসটা আবার ওই যে বয়স্ক মানুষের একটা কাজ একটা ইয়ে থাকলে না তার একটা আজকে কি রান্না হবে বা বাজারটা কি হবে এটা তার একটা এনগেজমেন্ট সুতরাং সেটাও যদি আমি এসেই এই ফলাতে শুরু করি তখন হবে না তো এইবারে আমি এসে নতুন করে সংসার স্টার্ট করলাম আমি বর আমার যে মাসি তিনি বউ আমি রোজগার করে এনে মাসিকে দিতাম মাসি সংসার চালাতো আচ্ছা এবার আর একটা কথায় আসি এবার এই প্রশ্নটা আমি করছি তোমার ইচ্ছা হলে উত্তর দেবে না ইচ্ছা হলে উত্তর দেবে না একদম সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে কারেন্ট সিচুয়েশানে দাঁড়িয়ে যা রাজ্যের অবস্থা রয়েছে সেখানে আমরা তোমাকে বিভিন্ন সময় এমন একটা স্টেজে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুনেছি কথা বলতে শুনেছি যার সামনে গুটি কয়েক মানুষ তাদের সামনে নাকি তাদের বিধানসভায় আসন জিরো তাদের নাকি ফিরে আসার দিন শেষ তুমি কারোর কাছে চকলেট নিতে যাও না কারোর কোনো আসনে দাঁড়াচ্ছ না যিনি চকলেট নিয়েছিলেন তিনি এর আগে খুব বড় বড় কথা বলেছিলেন হ্যাঁ আমার কোন কথাটা আমি মিথ্যে বলি বা ভুল বলি আমাকে একটু চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দাও তো আমি তো তাকে জানি তাকে তো আমি আজকে দেখছি না তাকে তো সেই যখন হয়নি যখন মেকআপ রুমে বসে আমার মেকআপ করা দেখতো বা আমার বরের সাথে মানে তখন বর হয়নি বয়ফ্রেন্ড ছিল একটু চেষ্টার চরিত্র করত আর কি তখন থেকে আমি ওকে চিনি সুতরাং আমি জানি এরা কি এরা কেন এরা সিউডো আমি আগেও বলেছি আমি ফিল্মের ফেক লোকজনের থেকে দূরে থাকি এরা সিলেকটিভলি রেবেল বুঝতে পারছ এরা মানে এই যে একটা ওরকম একটা কথা বলে দিল হেডলাইন হলো সেইটা কিন্তু যারা মাথায় বসে এই তলকাটি কুড়ো নাচছে তাদেরকে বলবে না যারা নিচে রয়েছে তাদেরকে বলবে কারণ তারা ইনডিরেক্টলি তার সাথে কোনো স্বার্থের এ নেই ওপরে যাদের তাদেরকে কিন্তু অফিস করে চলবে এরা সিলেকটিভ লেভেল এদেরকে আমার খুব ভালো করে জানা হয়ে গেছে দেখো 
এই ঘটনার পরে তো সে যথেষ্ট ট্রোলড হয়েছিল তার আগে উনি আমার খামতি ধরেছিলেন তো কারমা বলে একটা বিষয় আছে যে তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে চলে আসবে যাই করে না তিনি এখন অনেক বড় মাপের অভিনেত্রী ভাই সত্যি খামতি আছে হয়তো আমার এদের মতো তো হতে পারেনি এই যে হতে পারলে না তার মধ্যে দিয়ে আগামী কি ছবি আসছে আমি এখন মানসা কোনো টাইম আর আমার ডিরেকশন আর কোনো কাজ নেই আর কোনো কাজ নেই এদিন শুধুমাত্র এই ঠোঁটকাটা আর চকলেট নিতে গেলে না বলি একটাও কাজের বয়ফ্রেন্ড নেই যে একটাও কাজের বয়ফ্রেন্ড নেই পলিটিক্যাল কোনো দাদা নেই কোথাও নাচতে যাই না প্রমোশন করি না ওই মানে আমাকে কেন দেবে আমি তো আমাকে দিতাম না আমরা এখানেই শেষ করলাম নমস্কার